আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইতিমধ্যে আমরা উচ্চতর গণিতের সেট অধ্যায়ের এক এক মিল সমতুল্য সেট এবং ব্যবধি নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা আলোচনা করব শান্ত সেট এবং অনন্ত সেট নিয়ে প্রথমে আলোচনা করব শান্ত সেট এবং অনন্ত সেট নিয়ে তো শান্ত সেট এবং অনন্ত সেট কি আমরা ইতিমধ্যে আমরা সাধারণ গণিতেও শান্ত সেট এবং অনন্ত সেট নিয়ে আমরা কথা বলেছি একটা সেট মনে করো ধরো এ একটা সেট যার উপাদান পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ একেবারে হিসাব করে আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা নিলাম গণনা করি গণনা করতে পারছি আরেকটা সেট নিলাম বি এক থেকে নিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানেও আমরা গণনা করতে পারছি আরেকটা সেট নিলাম সি ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি এটা গণনা করা যায় না যে সেটের সংখ্যা যদি গণনা করা না যায় কোনো সেটের সংখ্যা যদি গণনা করা না যায় এটাই অনন্ত সেট এটাই অনন্ত সেট আর যে সেটের সংখ্যা গণনা করা যায় তা হলো শান্ত সেট যে সেটের সংখ্যা গণনা করা যায় তা হলো শান্ত সেট এখন এ ইকুয়াল আমরা এখানে লেখছি পন্ডো থেকে বাইশ পর্যন্ত টোটাল সদস্য গণনা করা যায় এবং গণনা করলে দেখা যায় সেই সদস্য সংখ্যা আট এই গণনার সঙ্গে বি সেটের আমরা এই যে বি সেটটা লিখেছি এই সেটের একটি এক এক মিল স্থাপন করা যায় কারণ এখানে আটটা সদস্য এখানে আটটা সদস্য এক এক মিল স্থাপন করা যায় আমরা যদি এক এক মিল স্থাপন করতে চাই পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ আবার এটা হলো আমরা মনে করলাম এটা একটা সেট এটা একটা সেট যার নাম হলো এ সেট আর একটা সেট হলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এটা একটা সেট এটা হলো বি সেট এটা এ সেট এটা বি সেট এখন লক্ষ্য করো এর সাথে একটা এক এক মিল তৈরি করা যায় এর সাথে সম্পর্ক করা যায় এইভাবে সম্পর্ক করা যায় একটা এক এক মিল আমরা দেখা দেখাচ্ছি এরকম অসংখ্য এক এক মিল স্থাপন করা যেতে পারে এক এক মিল স্থাপন করা যায় আমরা এটা দেখালাম এখন বলা হয়েছে যে এ ইকুয়াল হতো বি ইকুয়াল হতো এইটারও সদস্য গণনা করা যায় এটারও সদস্য গণনা করা যায় এবং এ সেটের সঙ্গে বি সেটের একটা এক এক মিল স্থাপন করা যায় এক এক মিল স্থাপন করা যায় এই রূপ গণনা করে যে সকল সেটের সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করা যায় তাকে তাদেরকে বলা হয় শান্ত সেট এই রূপ গণনা করে গণনা করে যে সকল সেটের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা যায় তাকে বলা হয় শান্ত সেট তাকে বলা হয় শান্ত সেট আর গণনা করে যদি নির্ধারণ করা না যায় তবে তাকে বলা হয় অনন্ত সেট নির্ধারণ যখন আমরা তেলে এখন আসো শান্ত সেট সম্পর্কে এই যে ওরি ওরি তুলো ফাঁকা সেট এর সদস্য সংখ্যা শূন্য ফাঁকা সেটের সদস্য সংখ্যা শূন্য ফাঁকা সেট ওরি 
শান্ত সেট ফাঁকা সেট ওরি শান্ত সেট এবং এর সদস্য সংখ্যা শূন্য গণনা করা যায় এখন লক্ষ্য করো একটা সেট এ আছে আর একটা সেট আছে ওয়ান টু থ্রি একেবারে এম পর্যন্ত এটা একটা সেট এই সেটটারে যদি আমরা জে ধরি সদস্য সংখ্যা এম এম দিলাম তাহলে একটা সেট এ তার উপাদান আমরা দেখাই নাই আর একটা সেট জে এম যার উপাদান আমরা দেখি দেখাইছি এখন এটা এবং এটা সমতুল্য হবে অবশ্যই এখানে এম বিলংস টু এন এখন বললাম যে এ সেট এবং জে এম এই দুইটা হইল কি সমতুল্য তাহলে তাহলে এখানে লক্ষ্য করো এটার সদস্য সংখ্যা কত এম এটার সদস্য সংখ্যা এম তাহলে এ আর জে এম যদি এরা সমতুল হয় তাহলে অবশ্যই এ এর সদস্য সংখ্যা কত হবে এর সদস্য সংখ্যা অবশ্যই কত হবে এম হবে এর সদস্য সংখ্যা অবশ্যই কত হবে এম হবে কারণ এরা এবং এরা পরস্পর কি সমতুল এবং যে কোনো শান্ত সেটকে এ যদি শান্ত সেট হয়ে থাকে এবং তার সদস্য সংখ্যাকে আমরা এই রকমভাবে বোঝাব সদস্য সংখ্যাকে আমরা এইভাবে বুঝাব অর্থাৎ এন এ দ্বারা সদস্য সংখ্যা বুঝাব লক্ষ্য করো আমরা একটা সেট লেখলাম ওয়ান এর সদস্য সংখ্যা হলে এক আমরা এই সদস্য সংখ্যা এটা যদি আমি যেই ধরি এটা একটা সেট তাহলে এখানে আমরা জে ওয়ান লিখতে পারি জে ওয়ান দিয়ে বুঝাইলাম কি এই সেটটারে ঠিক একইভাবে আমরা ওয়ান টু এটা একটা সেট এটার জে টু দ্বারা লেখলাম একইভাবে ওয়ান টু থ্রি এটার আমরা লেখলাম পারি জে থ্রি দ্বারা লিখলাম প্রত্যেকেই কিন্তু এন এর প্রত্যেকেই কিন্তু এন এর শান্ত উপসেট প্রত্যেকেই উপসেট কার এন এর এন এর উপসেট প্রত্যেকেই প্রত্যেকেই এন এর উপসেট এবং এরা শান্ত উপসেট অর্থাৎ আমরা এখানে যে এন অফ জে ওয়ান ইকুয়াল লাগব কি সদস্য সংখ্যা তার এক এন অফ জে ওয়ানের সদস্য সংখ্যা হলো এন অফ জে ওয়ান হলো এক একইভাবে এন অফ জে এন অফ জে টু ইকুয়াল কত দুই একইভাবে এন অফ জে থ্রি ইকুয়াল কত তিন এবং যদি লেখলাম এন অফ এন অফ জে এম অবশ্যই তার সদস্য সংখ্যা কত এম অবশ্যই তার সদস্য সংখ্যা কত হবে এম হবে আবার লেখো দেখুন এন এ এটা তো অবশ্যই কি সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা যায় শুধুমাত্র শান্ত সেটেরই সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যায় শুধুমাত্র শান্ত সেটেরই সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা যায় আমি যখন এন এ লিখব অবশ্যই বুঝবো এ শান্ত সেট অবশ্যই বুঝবো এ শান্ত সেট যখন আমি এন এ লিখব এ অবশ্যই কি হবে শান্ত সেট হবে এখন আমরা এটাও যদি বলি যে এ এবং বি এরা পরস্পর সমতুল এ আর বি হইল কি সমতুল এখন একটা সেট যদি শান্ত হয় অবশ্যই অপরটাও শান্ত হবে একটা যদি শান্ত হয় অবশ্যই অপরটাও শান্ত হবে অর্থাৎ এ যদি শান্ত সেট হয় তাহলে বি অবশ্যই কি হবে শান্ত সেট হবে অথবা বি যদি শান্ত সেট হয় এ অবশ্যই শান্ত শান্ত সেট হবে কারণ এ সমতুল বি এবং তখন আমরা বলব এন এ ইকুয়াল এন বি এন এ ইকুয়াল এন বি আবার বললাম যে এ শান্ত সেট এবং বি হইল এর 
প্রকৃত উপসেট B হল এর প্রকৃত উপসেট তাহলে B এর সদস্য সংখ্যা এর থেকে কম B এর সদস্য সংখ্যা কি হবে এর থেকে তাহলে অবশ্যই এন বি এর চেয়ে বড় হবে এন এ কারণ এত হইল এর এক সদস্য সংখ্যা কম অবশ্যই এন বি কম হবে সদস্য সংখ্যা আর এন এর সদস্য সংখ্যা বেশি হবে কিন্তু আরেকটা কথা হলো এ অনন্ত সেট হবে তখনই যদি এ এবং এ এর এই উভয়ের প্রকৃত উপসেট যদি সমতুল হয় কারণ উপসেট প্রকৃত উপসেট যদি সমতুল হয়ে যায় তাহলে এ হয়ে যাবে অনন্ত সেট তখন এ হয়ে যাবে অনন্ত সেট প্রকৃত উপসেট যদি শান্ত হয়ে যায় প্রকৃত উপসেট যদি সমতুল হয় এ এবং এর প্রকৃত উপসেট সমতুল হলে এ হয়ে যাবে অনন্ত সেট এ হয়ে যাবে অনন্ত সেট 